முதலாவது கேள்வி பின்வன வெற்றில் எது ஒரு காவி கணியம் ஆகும் முதலாவது விடை நிறை இரண்டாவது விடை நேரம் மூன்றாவது விடை கதி நாலாவது விடை தூரம் விடைக்கு போறதுக்கு முதல்ல காவி கணியம்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் காவி கணியம்னா பருமனையும் திசையையும் கொண்ட கணியங்கள் தான் காவி கணியங்கள் அதாவது விடப்பயிற்சி வேகம் நிறை இவற்றுக்கு வந்து திசையும் இருக்கும் அதோட சேர்த்து பருமனும் இருக்கும் இன்னும் ஒரு கணியம் இருக்கு எண்ணி கணியம் உண்டு எண்ணி கணியம் என்று சொன்னா பருமனை மாத்திரம் கொண்ட கணியங்கள் அதாவது அவற்றுக்கு திசை இருக்காது அதாவது தூரம் கதி அதே போல நேரம் இவற்றுக்கு பருமன் மாத்திரம் தான் இருக்கும் அப்ப விடை இதுல எதுவா இருக்கும் இரண்டாவது மூணாவது நாலாவது மூன்று மூணு விடைகளும் வந்து எண்ணி கணியங்கள் அதாவது திசை இல்லை பருமன் மாத்திரம் அப்ப முதலாவது விடை நிறை இதுக்கு தான் பருமனும் திசையும் இருக்கு அதனால முதலாவது விடை தான் இதுக்கு விடையாக இருக்கும் இரண்டாவது கல்வி இரு சொற்பெயரீட்டின் நியமங்களுக்கேற்ப காட்டுக்கோழியின் பிஞ்சான பெயரை சரியாக காட்டும் விடையை தேர்ந்தெடுக்க இந்த விடைக்கு போறதுக்கு முதல்ல இரு சொற்பெயரீடுண்டா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இரு சொற்பெயரீடுன்னு சொன்னா அங்கிகளை வந்து பெயரிட கொலை ரெண்டு சொற்கள் கொண்டு பெயரிட இதை வந்து சுவிஸ் நாட்டை சேர்ந்த கரோல ஸ்லீனியஸ் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சார் இது கண்டு சில விதிகள் இருக்கு முதலாவது விதி என்று சொன்னா அங்கிகள் வந்து ரெண்டு சொற்கள் கொண்டு பெயரிடப்படும் இரண்டாவது முதலாவது சொல் வந்து சாதி பெயரா இருக்கும் இரண்டாவது சொல் வந்து இனப்பெயரா அல்லது அந்த இனத்தை வேறுபடுத்தி அறியக்கூடிய ஒரு பெயரா இருக்கும் மூன்றாவது விஞ்ஞான பெயர் கிரேக்கம் அழகு இலத்தின் மொழியில வந்து மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கும் நாலாவது இங்கிலீஷ்ல வந்து நாம அந்த பெயரை எழுதணும் அஞ்சாவது சாதி பெயரின் முதல் எழுத்து ஆங்கில கெபிட்டல் லெட்டர்ஸ்லும் மற்ற எல்லாமே வந்து ஆங்கில ஸ்மால் லெட்டர்ஸ்லும் நாம எழுதணும் ஆறாவது வந்து கையால எழுதணும் என்று சொன்னா அந்த அந்த ரெண்டு சொல்லையும் வேறுபடுத்தி நாம அடிக்கோடிடணும் அதே போல அச்சிட கொலை வந்து சரிஞ்சு சாய்வா எழுதணும் இப்ப விடைக்கு நாம போனோம் என்று சொன்னா காட்டுக்கோழியின் விஞ்ஞான பெயர் காலஸ் லெஃபேட்டி இதுல வந்து முதலாவது விடை ரெண்டாவது விடை நாலாவது விடை இது எல்லாமே வந்து சாதி பெயரும் இனப்பெயரும் ஆங்கில கெபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணப்படுது அப்ப அந்த விடைகள் வராது மூன்றாவது விடை மாத்திரம் தான் வரும்னு நாம போட்டுடலாம் ஒரு விதியை கொண்டே நாங்க இதை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சு மூன்றாவது விடைன்னு சொல்லலாம் மற்ற விதி எல்லாம் இது கொத்து போதான் நம்ம பார்த்தா சரி மூன்றாவது கேள்வி தாவர எண்ணெயிலிருந்து மாஞ்சரீனை உற்பத்தி செய்கையில் பயன்படுத்தக்கூடிய வாயு இந்த விடைகளுக்கு போறதுக்கு முதல்ல வாயுக்களும் அந்த வாயுக்கள் பயன்களையும் பார்த்துட்டு போவோம் ஒட்சிஷன் வாயு ஒட்சன் வாயு வந்து மிக முக்கியமான வாயு அங்கிகளுக்கு ஏன்னு சொன்னா சுவாசத்துக்கு தேவையான வாயு தான் இந்த ஒட்சிஷன் அதோட இது தகனத்திற்கு உதவக்கூடிய ஒரு வாயு சுழியோடிகள் விண்வெளி பயணிகள் எல்லாம் வந்து பயன்படுத்தப்படுற வாயு உலோகங்களின் காட்சி படிப்புக்கு ஒற்றி அசற்றலின் சுவாலை பெறுவதற்கெல்லாம் இந்த வாயு பயன்படுத்தப்படும் அடுத்தது சல்பூரிக் அமில உற்பத்தி நைட்ரிக் அமில உற்பத்தி போன்ற கைத்தொழில்கள்ல மூலப்பொருளாக இந்த ஒட்சிஜன் வாயு பயன்படுத்தப்படும் அடுத்தது எச் டூ ஐதரசன் வாயு ரொக்கேட்டின் எரிபொருளா பயன்படுத்தப்படும் தாவர எண்ணெயில இருந்து மாஞ்சரின் தயாரிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் பலூன் மேல்நோக்கி அனுப்புறதுக்கு பயன்படுத்தப்படும் அமோனியா வாயு உற்பத்திக்கு அதோட சேதனை சேர்வைகளை தாழ்த்தல் செயற்பாட்டுக்கு இது பயன்படும் அடுத்தது கார்பனில் ஒட்சைட் வாயு இது வந்து தீயணைப்பு கருவிகளில் பயன்படும் அதே போல சோடா நீர் நுரை எழுப்பும் குளிர்பானங்கள் போன்ற தயாரிப்புக்கு பயன்படும் அதே போல் இரும்பு பிரித்தளிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் இதுல இருந்தே நம்மளுக்கு விளங்கி இருக்கும் தாவர எண்ணெயில இருந்து மாஜரின் உற்பத்திக்கு ஐதரசன் வாயு பயன்படுத்தப்படும் இப்போ இரண்டாவது விட இதுக்கு வரும் நாலாவது கேள்வி காற்றின் மூலம் பரம்பல் அடைவதற்கு இசைவாக்கம் அடைந்துள்ள வித்து பின்வன மற்றும் எது விடைக்கு போறதுக்கு முன்னால காற்று மூலம் பரம்பல் அடையக்கூடிய வித்துக்களுக்கு சில இசை வாக்கங்கள் இருக்கு அவை என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் முதலாவது பரப்பதற்கு உதவக்கூடிய மயிர் பஞ்சு நாரெல்லாம் அந்த வித்துல வந்து இருக்கும் அதாவது பருத்தி எருக்கள குறிஞ்சா போன்ற தாவர வித்துக்கள்ல இது இருக்கும் ரெண்டாவது பரப்பதற்கு உதவக்கூடிய சிறகுகள் அதாவது எண்ணெய் முருங்கை வேங்கை போன்ற தாவர வித்துக்கள்ல இவை காணப்படும் 
மூன்றாவது பழங்களும் வித்துக்களும் வந்து தாவரத்தின் உச்சி பகுதியில ஈஸியா காற்றால அடித்து செல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் உதாரணமாக மகோஹனி எண்ணெய் போன்ற தாவர வித்துக்கள்ல இருக்கும் நாலாவது வித்து வந்து பாரமற்ற சிறிய விதைகளாக இருக்கும் அதாவது ஓக்கிட்டு போன்ற தாவரங்கள்ல ஐந்தாவது பெருமளவான எண்ணிக்கையில பழங்களும் வித்துக்களையும் கொண்டிருக்கும் உதாரணமாக புல் மகோஹனி எண்ணெய் இலவம் பஞ்சு போன்ற தாவர வித்துக்கள்ல இவை வந்து காணப்படும் அப்ப இதுல இருந்து உங்களுக்கு இப்ப விளங்கி இருக்கும் காற்றின் மூலம் பரம்பலடியக்கூடிய வித்து எதுவாக இருக்கும் எருக்கலையாக இருக்கும் ஆடை ஒட்டி பாகல் போன்ற வித்துக்கள் வந்து விலங்குகள் மூலம் பரவல் அடையக்கூடிய மாதிரியான வித்துக்கள் அப்ப இங்கு விடை நாலாவது விடையாக இருக்கும் ஐந்தாவது கேள்வி மூல ஊடகத்தில் பினோத்தலின் நிறம் யாது ஊடகங்களை அவதானிக்கிறதுக்காக வேண்டி அதுக்கண்டு சில காட்டிகள் இருக்கு அதாவது பினோத்தலின் மெத்தையில் சம்மஞ்சல் அதே போல பாசிச்சாயத்தால் இவையெல்லாம் இருக்கும் இவற்றில் வந்து மூல ஊடகத்துல ஒரு நிறத்தையும் அமில ஊடகத்துல இன்னும் ஒரு நிறத்தையும் காட்டும் பினோத்தலின் வந்து அமில ஊடகத்துல நிறமற்று காணப்படும் கார ஊடகத்துல இளஞ்சிவப்பா இருக்கும் பாசிச்சாயத்தால் வந்து அமில ஊடகத்துல நீல நிறம் வந்து சிவப்பு நிறமாக மாறும் அதே போல கார ஊடகத்துல சிவப்பு பாசிச்சாயத்தால் நீல நிறமாக மாறும் அதே போல் மெத்தையில் ஒழிஞ்சு வந்து அமில ஊடகத்துல சிவப்பு நிறத்தையும் கார ஊடகத்துல மஞ்சள் நிறத்தையும் காட்டும் இதுல கேள்வி என்ன பினோத்தலின் வந்து கார ஊடகத்துல அதாவது மூல ஊடகத்துல என்ன நிறத்தை காட்டும் இளஞ்சிவப்பு அதாவது ரோஸ் சிவப்பையும் காட்டலாம் அப்ப அதனால நம்ம முதலாவது விடையும் இரண்டாவது விடையும் இதுக்கு கொடுக்கலாம்